Ну, Вообще у него конкурентов нет в этой ценовой категории. Nokia 3. Есть еще этот Nokia 3, есть 3, еще 3, Asus, 3, но да. они больше. Nokia такая дубоватая вроде как. И они дороже, Там самое медиатек. главное. Как круто подходит же к терминалу. Раз, чик. Да, это очень-очень удобно. Ну, я часто выхожу гулять, просто у меня нету вообще ни копейки в кармане. Телефон пошел, шурму купил и съел. Шурму? Да, с телефона? Да. Сейчас уже Слушай, везде. Технологии какие, сейчас а? уже везде, Хорошо. да, в каждой шарашкиной конторе есть. Всем привет, друзья. Мы такой большой компанией собрались. И у нас два телефона. Это очень дешевые аппаратики от компании ZTE. В них есть своя фишка. Вот Андрей просто восхищение от того, что здесь есть NFC. Олеся, я не знаю, чего ты восхищение. Еще раз посмотри. Вот как тебе внешний вид телефона, который, ну, стоит ниже плинтуса просто? Внешний вид меня приятно удивил. Мне нравится эта поверхность. Софт-тач. Мягкий пластик, да. В первую очередь скажу, что здесь есть разблокировка по отпечатку пальца. Динамик находится на нижнем торце. Тут же есть и разъем microUSB. Также есть разъем для наушников. Нормальный обычный звук. Ничего особенного. Есть индикатор уведомлений. Есть совмещенный слот. То есть вы можете поставить либо две сим-карты, либо можете установить сим-карту и карту памяти. Это на самом деле очень хорошо, что карта памяти вообще поддерживается, потому что смартфоны выпускаются либо 2 гигабайта оперативной памяти, 16 встроен, либо 3 гигабайта оперативной и 32 встроены. Поэтому, если возьмете младшую версию, а оба, кстати, с NFC модулем, это основная фишка этого телефона, карта памяти может вас здорово выручить. Ну вот Андрей очень любит модуль NFC. Компания ZTE интересные девайсы делает, но в основном достаточно ну, спорные. А тут получается, что за небольшие деньги получаешь чисто Android, NFC, двойную камеру, причем тоже достаточно достаточно неплохой, да и процессор достаточно такой сносный, опять же, для этого диапазона, как ну, и у Xiaomi, да, плюс-минус. Конечно, конечно. Поэтому, знаешь, тут на самом деле, на удивление конкурентных смартфона это достаточно приятно. Например, мне очень понравилась в данном случае камера основная, это двойная, 13 мегапикселей плюс 2 мегапикселя, она действительно делает неплохие снимки днем, хорошая детализация, хорошая цветопередача, да и ночью что-то может. Понятно, что это там не какой-то флагман, но на самом деле, опять же, за эти деньги надо еще поискать кого и сравнить. Возможно, даже этот смартфон, ну как, кто любит портретные снимки, пожалуйста, вот тут уже преимущество над дредами каким-то. А цена очень схожая. Ну, селфи-камера, кстати, тоже очень неплохая. И видео пишет Full HD, кстати, как ни странно. Конечно, и замедленность. Нет оптической стабилизации, но, опять же, там, качество, качество камеры в целом я оцениваю такое на, для своей цены на ну, девятку точно. Это, конечно, смартфон не игровой, особенно версия 2 гигабайта оперативной памяти. Хотя вот здесь я, на самом деле, PUBG смог запустить. Вот, я тоже запускал. 2 гигабайта. У тебя три, да? Три, да. На самом деле, ребят, здесь Qualcomm Snapdragon 435 процессор. Здесь 8 ядер, так что частота всего 1,4 ГГц. Это очень мало. Я запустил PUBG. Ну, что сказать, печально. Но, опять же, учитывая цену, и мы знаем этот процессор. На минимальных настройках, конечно, можно играть, но уже и рыхлость появляется. Притом здесь экран HD. Но это не игровой телефон. Понятно, на таком процессоре тяжелые игры лучше не запускать. Не будет ничего хорошего. Хотя, хотя, хотя... Кто-то и будет играть и говорит, что это нормально. Комментарии будут писать, да? Вы ничего не понимаете. Дети. Я гоняю на 435-м на максимальных в танке. Но если вы не будете играть, то вы не почувствуете какой-то разницы. Здесь чисто действительно Android, работает телефон быстро. Ну, не так быстро, как его дорогие собратья в 2, в 3 и больше раза дороже, но вполне себе сносно, не тормозит, не подвисает. С экрана смартфона тоже все неплохо, вытянутый дисплей 5,5 дюйма, за счет этого и смартфончик достаточно компактный. Решение, правда, HD+, и нет точной информации о том, кто здесь продает защитного стекла, скорее всего, какой-нибудь из Dragon Tail или Asahi. Так, конечно, закаленное стекло здесь есть, поэтому поцарапать все будет сложно, но все-таки... Можно, любое закрепленное стекло, даже самое последнее поколение, на личном опыте, знаю, можно поцарапать достаточно легко. Так, дальше за экран, опять же, свои деньги под углами никак не выцветает, на солнце яркости мне вот тоже хватало для комфортного использования. Единственное, что за счет того, что здесь используется чистый Android, здесь, может быть, не хватает там, той же самой настройки стоит температура, однако есть, например, ночной режим. По расписанию можно включать, и, допустим, вечером у вас будет включаться уже такой более желтый экран, не так сильно бить в глаза. Батарейка здесь 3200 миллиампер для относительно небольшого экрана для процессора который сильно энергию не поджирает если мы говорим о воспроизведении видео на максимальной яркости которую я всегда делаю то 6 часов 20 минут это не так и много это средний довольно таки результат но если вы не будете его загружать например как gps навигатор не будете играть в тяжелые игры вот больше всего мне показалось он садится при нагрузках этот процессор поджирает энергии много когда телефон сильно загружен ну и по прошивке наверное закончим работает все на андроиде более того андроид чистый наконец-то зато я отказал 
осталось от своих, mm. ну, давайте откровенно, достаточно корявых оболочек, которым еще и достаточно много глюков было. Те, кто пользуется ZTE, это знают. Чисто Android, сейчас это восьмая версия. Насчет девятки, скорее всего, все-таки обновится. Функционал здесь, знаете, как самый минимум. ZTE здесь ставили только вот этот быстрый запуск камеры. И то, по-моему, это не ZTE-шная, android фишечка. И, в принципе, все. Вопросов у меня за время использования, там, я четыре с ним ходил, гонял, нигде ничего не залагало, не зависло и не заглючил. Даже он тут запустился, что, в принципе, на многих телефонах до сих пор не работает. Да у меня к телефону вопросов тоже никаких абсолютно не возникло, учитывая стоимость. Да, это относительно простой телефон. Из явных плюсов для себя выделю приятный корпус. Мне всегда нравились пластиковые телефоны еще со времен Nexus. Его действительно приятно держать в руке. Цена, модуль NFC, конечно. Телефон не такой быстрый, особенно отмечу сканер отпечатка, не такой быстрый. Вот проходит где-то полторы секунды, но зато срабатывает всегда. Просто добротный смартфон за свои деньги. А если учитывать наличие NFC, то ну, я еще камеру отмечу все-таки от себя. Ну, да, да. Нет, камера обычная для своей цены. Я тоже много фоток на него наделал, что 50, наверное. Ну, как обычно, на на уровне того же Redmi, на, на уровне того Но же Мейзера. Превосходят различные Samsung, Nokia. Да, но здесь опять же двойная камера. Двойная. Да, двойная это важно. Превосходят, безусловно, более дорогие телефоны, там LG, Samsung, которые стоят на 5, на иногда даже дороже тысяч, чем этот телефон. Но здесь снимает даже лучше. На этом у нас все. Да, если остались какие-то вопросы по данному смартфону, обязательно спрашивайте в комментариях, мы на них обязательно ответим. Подписывайтесь, ставьте лайк, приобретайте по ссылкам под видео, там интересные цены и наличие. На этом, пожалуй, все. Давид, Олеся, Андрей. Всем Счастливо. Пока.